എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ സംഖ്യകൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു അതായത് രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്നും രണ്ടും ഇനി നോക്കൂ പത്ത് എന്ന സംഖ്യയെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് എന്നിവ പത്ത് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പതിനാറ് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം പതിനാറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം പതിനാറ് സമം വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പറ്റുമോ ഇല്ല ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇനി സാധ്യമല്ല അതായത് പതിനാറിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് എന്നിവയാണ് ഇതുപോലെ ഇരുപതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാലോ ഇരുപത് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതായത് ഇരുപതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത് എന്നിവയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി മുപ്പത് മുപ്പത് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് അതായത് മുപ്പതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാറ് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഒന്ന് എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും ഘടകമാണ് അല്ലേ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ഏതാണ് അതെ അത് അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് അല്ലേ പതിനാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം പതിനാറ് തന്നെയാണ് ഇരുപതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ഇരുപതാണ് മുപ്പതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം മുപ്പതാണ് ഇനി വേറെ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഈ സംഖ്യകളെ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയെ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയെ ആ സംഖ്യയുടെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നു വെൻ എ നമ്പർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ അനദർ നമ്പർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഒന്ന് എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും ഘടകമാണ് വൺ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എവ്രി നമ്പർ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഇസ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നോക്കാം മുപ്പത്തി ആറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിയാറ് എന്നിവയാണ് ആകെ ഒമ്പത് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നയൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്താം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നാൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നിവ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എൺപത്തി ഒന്നിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ അതായത് വൺ ത്രീ നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റി വൺ എന്നിവയാണ് എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങൾ ആകെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് 
ഫൈവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ഒന്ന് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ നോക്കൂ മുപ്പത്തി ആറിനെ നമുക്ക് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് എഴുതാം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം എൺപത്തി ഒന്നിനെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഒരേ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി ഇവയെ എഴുതാം ഇനി മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ഒന്ന് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങൾ നോക്കൂ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ മുപ്പത്തി ആറിന് ഒമ്പത് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ എൺപത്തി ഒന്നിന് അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാവും വെൻ എ നമ്പർ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സെയിം നമ്പർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ഓഡ് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി ആറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ അതായത് മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒറ്റ സംഖ്യയായിരിക്കും ഒമ്പത് ഘടകങ്ങളാണ് മുപ്പത്തി ആറിനുള്ളത് അതുപോലെ അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒറ്റ സംഖ്യയായിരിക്കും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിനുള്ളത് ഒമ്പതിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടി എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒറ്റ സംഖ്യയായിരിക്കും അഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണ് എൺപത്തി ഒന്നിനുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കാം ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയായവ എല്ലാം കണ്ടെത്തുക ഫോളോഅപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഹാവിങ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നിനും നൂറിനുമിടയിൽ ഒരേ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അറുപത്തിനാല് എൺപത്തൊന്ന് നൂറ് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങൾ ഒറ്റ സംഖ്യയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നോക്കാം നാലിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ഒമ്പതിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ പതിനാറിന് അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മുപ്പത്തിയാറിന് ഒമ്പത് ഘടകങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അറുപത്തിനാലിന് ഏഴ് ഘടകങ്ങൾ എൺപത്തി ഒന്നിന് അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ നൂറിന് ഒമ്പത് ഘടകങ്ങൾ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ചില സംഖ്യകൾക്ക് ഒന്നും ആ സംഖ്യയും മാത്രമേ ഘടകങ്ങളായി ഉണ്ടാകൂ ഉദാഹരണമായി രണ്ട് രണ്ടിന് ഘടകങ്ങളായി ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും അഞ്ചുമാണ് ഏഴിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും ഏഴുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ മാത്രം ഒന്നും ആ സംഖ്യയും മാത്രം ഘടകങ്ങളായുള്ള സംഖ്യകളെ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആർ കോൾഡ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കാം ഒന്നിനും നൂറിനും ഇടയിലുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഫോളോഅപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈൻഡ് ഓൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി നയൻ ആൻഡ്